ഇന്നത്തെ സീരിയലിനെ അപേക്ഷിച്ച് അന്നത്തെ സീരിയലുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എനിക്കൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നായികയായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നായികയായിട്ട് പോലും ഇരിക്കാൻ കസേര പോലും ഇല്ല എനിക്ക് എന്തോ ഇങ്ങനെ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റേ ക്യാമറാമാൻ വരില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ എടുത്തടിച്ച് സംസാരിക്കും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്തായാലും ചുറ്റും പോടാന്ന് പറയും കാർത്തിക കണ്ടന്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്താഴ്ച വരും ഹോട്ട് സീൻ കാർത്തിക ന്യൂ ഹോട്ട് ഫോട്ടോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കാർത്തിക ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് ട്രെയിനും ഫ്ലൈറ്റും ഒന്നും ഇല്ല ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയതാ നമുക്ക് ടി എ പോലും തരുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിനാണ് നായികയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അമ്മയുടെ ആ നോട്ടം അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് അമ്മ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന അമ്മയൊക്കെ ർക്കും സ്വാഗതം സീരിയൽ ടുഡേ കാൻഡി ടോക്സിലേക്ക് ഇന്നും ഞാൻ ഒത്തിരി സെലിബ്രിറ്റീസും ആയിട്ട് എന്നും വരാറുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളോട് അപ്പോൾ ഉള്ളത് സീരിയൽ താരങ്ങളുടെ അപ്പച്ചി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് അപ്പച്ചി വേഷങ്ങളിലാണ് ഈ താരത്തെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് വേറെ ആരും അല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കാർത്തിക കണ്ണൻ ചേച്ചിയാണ് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് അപ്പൊ ചേച്ചിയെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം വെൽക്കം ടു ദ ഷോ നമസ്കാരം ചേച്ചി ഇപ്പൊ ആ ഒരു നാടൻ ലുക്കിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു മോഡേൺ ലുക്ക് മുടിയൊക്കെ വെട്ടി നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇതിന്റെ ഒരു മുടി വെട്ടാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം എന്താ സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ടോ ഇതിന്റെ രഹസ്യമൊന്നുമില്ല ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ബ്രാൻഡ് തോന്നുമല്ലോ ഒരുപാട് മുടിയുള്ളപ്പോ അത് വെട്ടണം എന്ന് തോന്നും ഫാഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ നടക്കുന്ന കാണുമ്പോ ഇപ്പൊ സങ്കടം തോന്നും വെടി ഉള്ള മുടിയെല്ലാം വെട്ടി നമ്മൾ കളഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നും പക്ഷെ ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തല്ലേ താമസിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് താമസിക്കുന്നത് ഷൂട്ടിങ്ങിന് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒക്കെ പോകുമ്പോഴ് നമുക്ക് ഡെയിലി തല കഴുകിയാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വെള്ളം പ്രശ്നമാണ് വേണ്ടത്തെ വെള്ളം ക്ലോറിനൊക്കെ പൈപ്പ് വെള്ളമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മുടിയെല്ലാം പോയി ശരിക്കും പറഞ്ഞ തിക്നെസ് ഒക്കെ പോയി പോയി അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് മോഡേൺ ആയില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ മോഡേൺ ആകാനുള്ള മുടി പോലും കാണാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി മോഡേൺ ലുക്കിൽ പിന്നെ ഡെയിലി വന്നിട്ട് മുടി ഉണങ്ങാനും ഒക്കെ പാടാ ഞാനൊരു സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയതാ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കിയത് കേട്ടോ എല്ലാരും പറഞ്ഞു കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത് കംഫോർട്ടബിൾ കെട്ടാനും ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും പഴയ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോ ഒരു ചെറിയ സങ്കടം സങ്കടം ഉണ്ട് പക്ഷെ സങ്കടപ്പെടണ്ട നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട് അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഏത് സ്റ്റൈൽ വന്നാലും അവിടെ എന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വീകരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കത്തില്ലേ അത് മതി അപ്പൊ ചേച്ചി ഇപ്പം ചേച്ചി പറഞ്ഞല്ലോ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ ജനിച്ചത് ആറന്മുളയാണ് ആറന്മുള മാരാമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമമാണ് മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രാമമാണ് പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അഞ്ചൽ ഏരൂര് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഹസ്ബൻഡിന്റെ സ്ഥലം അവിടെയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഷൂട്ടിംഗ് ആവശ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് പറിച്ച് നട നട്ടവരാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ജഗതിയിലാണ് ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ ഒരു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുയില് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ചേച്ചി ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നത് അന്നേരം സീരിയലിലേക്കല്ലേ ഫസ്റ്റ് വന്നത് അല്ല ഞാനൊരു മിസ് കേരള കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ആദ്യം പങ്കെടുക്കുന്നത് നയൻറ്റി ടുയിൽ നയൻറ്റി ടുയിൽ ഇവിടെ സെനറ്റ് ഹാളിൽ വെച്ചിട്ട് മലയാളി അസോസിയേഷൻ അമേരിക്കൻ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ ഒരു മിസ് കേരള കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് മുന്നെ ഞാൻ അയ്യായിരം പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അവിടുത്തെ ഒരു തല്ലിപ്പൊളി കുട്ടിയായിരുന്നു തല്ലിപ്പൊളി അല്ല തല്ലിപ്പൊളി എന്ന് വിചാരിച്ച് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പോർട്സ് ആണെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് കലാപരമായിട്ടാണെങ്കിൽ ആക്ടീവ് എന്റെ ഒപ്പം തല്ലിപ്പൊളി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ഒരു അവരുടെ ഒരു ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ട് സ്കൂളിന്റെ ഒരു ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് മിസ് സെന്റൈൻസ് സെന്റൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് മിസ് ആൻഡ് ഡാൻസ് ആയി അപ്പൊ അ
ഒമ്പതാം ക്ലാസ് കഴിയാറായി പത്തിലേക്ക് കയറാൻ സമയത്താണ് മിസ് കേരള ഒമ്പതാം ലാസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഒരു ഓർമ്മയില് ഒമ്പതാണ് പതിനാല് വയസ്സെന്ന് പറയും ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടി ഞാനായിരുന്നു ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഞാൻ മാത്രമല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് അതില് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് കിട്ടി കൊറേ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അജിത്ലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംവിധായകൻ പുള്ളി എന്നെ പുറകെ നടന്ന സീരിയല് പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കഥാപാത്രം അതേ ഫേസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് ചേട്ടൻ നായികയായിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ആണ് അവർ വിടുകയേ ഇല്ല വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് സിനിമ എന്നൊക്കെ നമ്മള് ഒരു പക്ക ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ വീട്ടുകാര് പറയുന്ന കേട്ട് സ്കൂളിൽ പോവാ വരിക സ്കൂളിലാണല്ലോ തല്ലിപ്പൊളി വീട്ടില് വരുമ്പോ ഭയങ്കര പക്കാടീസുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് സീരിയലിലേക്ക് വിളിക്കുക ഞാൻ എന്റെ ഏഴ് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം സിനിമ സീരിയലിലേക്കൊക്കെ വരുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നു എന്താ വിധി നമുക്ക് ഓരോ വിധി ദൈവം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അന്നത്തെ ആ സീരിയലിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഈറന്നിലാവ് ഈറന്നിലാവ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേച്ചി ഇപ്പൊ എത്രത്തോളം സീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് മലയാളം സീരിയല് പിന്നെ നമ്മള് നായികയായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹീറോയിനായിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നു രണ്ട് നായികമാര് ചേട്ടത്തി എനിത്തി അങ്ങനെ കാർത്തിക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരിയല് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചെയ്തിരുന്നു സ്വന്തം പേരില് സ്വന്തം പേരില് അതെ അത് കാർത്തിക എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയലിലെ നായിക രണ്ട് പേരാ ഒന്ന് അനില ചേച്ചി അങ്ങനെ കൊറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ആ സീരിയൽ ചെയ്തു പിന്നെ കൊറേ ആദ്യത്തെ വംശം എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ മെഗാ സീരിയല് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെഗാ സീരിയല് വംശം അത് അമ്പത് എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു അത് സിനിമാക്കാരൊക്കെ അന്ന് അഭിനയിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് സിനിമ നടന്മാരൊക്കെ അതിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു ആദ്യത്തെ മെഗാ സീരിയലിലൊക്കെ വന്ന ആദ്യത്തെ മെഗാ സീരിയല് രണ്ട് നായികമാരായിരുന്നു അതിൽ ഒരു നായിക ഓ എനിക്ക് അതിൽ പരം ഭാഗ്യം വേണ്ടല്ലോ അല്ലെ അതെ അന്നൊക്കെ ഒരു നല്ല രസമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ സീരിയലിനെ അപേക്ഷിച്ച് അന്നത്തെ സീരിയലുകളൊക്കെ നമുക്കൊരു ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ അന്നൊക്കെ വന്ന സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നായികയായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ട്രെയിനും ഫ്ലൈറ്റും ഒന്നും ഇല്ല ട്രാൻസ്പോർട്ടായില്ല നമുക്ക് ടി എ പോലും തരുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിനാണ് നായികയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഇപ്പൊ ഒക്കെ വരുന്ന പിള്ളേർക്ക് അവര് വന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് തന്നെ ബെൻസിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് വേണോ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കും നമുക്ക് അന്നത്തെ കാലത്തൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നവരാണ് കലാഫീൽഡിലേക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ഗുണം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മള് എന്താ പറയാ തീയിൽ കുരുത്തതായിട്ട് വേലത്തിലാണ് അതായിരുന്നു ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അല്ലെ ചേച്ചി ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ച സീരിയൽ അഭിനയത്തിന്റെ ഒരു റേഞ്ച് ആണെങ്കിലും പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അന്ന് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് കസേര എനിക്കൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നായികയായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നായികയായിട്ട് പോലും ഇരിക്കാൻ കസേര പോലും ഇല്ല കിട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല ഫീൽഡിലൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് വരുമ്പോ നമ്മള് സീനിയേഴ്സ് ഒക്കെ കാണും അപ്പം സിനിമയിൽ നിന്നുള്ളവരായിരിക്കും കൂടുതലും കെ പി എസ് സി ലളിത ചേച്ചി സുമാരിയമ്മ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവര് വരും ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു കസേരയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ അങ്ങ് ഇന്നിറ്റ് കൊടുക്കും അതാണ് അവരോടുള്ള ആ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നിറ്റ് കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ അവരെ അവിടെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മൾ വന്നെന്ന് പോലും അവർ നോക്കത്തില്ല അവരങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കത്ത് പോലും ഇല്ല അവര് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വരുന്ന കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ കാര്യ പറയാം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് ആയി അപ്പം അത് ആരെങ്കിലും പറയാറോ ഒന്നുമില്ല ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ അല്ലല്ലോ അത് അത് അവര് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാനേഴ്സ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം ഒരാള് നമ്മളെ പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല
കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ പിന്നെ അവർ അവരാ വന്നത് ക്യാമറ ആയിട്ട് വന്നത് അപ്പം എം ജെ രാധാകൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കണ്ണൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നതാണ് സ്പാർക്ക് യോ അങ്ങനെ സ്പാർക്ക് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങില്ല എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ല കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ വന്നതാ എനിക്ക് എന്തോ ഇങ്ങനെ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റേ ക്യാമറാമാൻ വരുത്തില്ല പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ക്രൂ വന്നു അത് കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ സ്പാർക്കിങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ല നമ്മള് കളിച്ച് ചിരിച്ച് ലൊക്കേഷനിൽ അഭിനയിച്ച് അങ്ങനെ പോയി ഉടക്കായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അഴക്കും പ്രശ്നം അസോസിയേറ്റ് ക്യാമറാമാൻ അല്ലേ അപ്പൊ റീഡിങ് എടുക്കാനും മീറ്റർ റീഡിങ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ വരുന്നത് അവരാണ് കൂടുതലും ഞാനപ്പം മൈൻഡ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അടങ്ങി നിക്കുകയില്ല കൊച്ചു കുട്ടിയല്ല അന്ന് പതിനഞ്ച് വയസ്സല്ലേ ഉള്ളു അപ്പോഴും എന്നെ വഴക്കൊക്കെ പറയും ഇപ്പോഴും വഴക്ക് പറയും അടങ്ങി നിക്ക് കഴുത അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ ഇയാൾ എന്താ എപ്പോഴും എന്നെ കാണുന്നത് പുള്ളിക്കും അങ്ങനെ മനസ്സിലൊന്നും ഇല്ല പ്രേമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല വിചാരിക്കുന്നില്ല പടം ലാസ്റ്റ് തീരാറായപ്പോഴാണ് എന്തോ ഇങ്ങനെ പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എന്തോ ഒരു വിഷമം പോലെ ഇനി വഴക്ക് ഒരു രണ്ടു മാസത്തോളം അതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയതാ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാലും മോള് പറഞ്ഞാലും ഒരു ചെറിയ സ്പാർക്ക് പാർക്ക് ആ സ്പാർക്കിന് ഇവര് കൂടെ നിന്നവരെല്ലാം കൂടെ അതിനെ പൊലിപ്പിച്ചു അപ്പം ഞാൻ അപ്പം പറഞ്ഞ് ഞാൻ യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പടം കഴിയാണല്ലോ ഇനി എന്ന് കാണും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം മൊബൈലും ഇല്ല വാട്സ്ആപ്പ് ഇല്ല മറ്റേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ലല്ലോ അതൊക്കെ എന്താ പറയാ നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇല്ലേ കാണാനും എഴുത്തൊക്കെ എഴുതി ഞാൻ അന്ന് കൊച്ചു കുട്ടിയല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുത്തൊക്കെ എഴുതും എഴുത്തൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്ത് കൂട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ കൊടുത്തുവിടും അതെല്ലാം മറ്റേ മിഥുനത്തിലെ ഉർവശി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതുപോലെ അല്ല അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഞാനിപ്പോ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയുടെ റൂമിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് വായിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പൊട്ടത്തെ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു പറയും അതുപോലെ ഉർവശി പറയുമ്പോ അതുപോലെ ഏകദേശം മിഥുനം അപ്പം മിക്കാറും സിനിമ ടി വിയിൽ വരുമ്പോ ഹസ്ബൻഡ് മോളെ വിളിച്ചിട്ട് വരും നിന്റെ അമ്മയുടെ പടം വരുന്നടി അങ്ങനെ ചേച്ചി എത്ര ഫിലിം മൂവി ചെയ്തിട്ടില്ല പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഒരു പടം പിന്നെ പിന്നെ മൂന്ന് കോടി മുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതില് നായികയായിരുന്നു രണ്ട് അതില് രണ്ട് നായികമാരായിരുന്നു ബിന്ദുജ ചേച്ചി ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ആ രണ്ടു പടവും വലിയ ക്ലച്ച് പിടിച്ചില്ല പിന്നെ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് എനിക്ക് അങ്ങനെ നായികയായിട്ടൊന്നും പിന്നെ വേഷങ്ങൾ വന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ പടത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അങ്ങനെ മാറി മാറി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ സീരിയലിൽ നായികയായിട്ട് കുറച്ച് ബിസിയായി കുറച്ച് നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ സീരിയലിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിളായി അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയി പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മയ്ക്കും അമ്മയായിരുന്നു എന്റെ കൂടെ വരുന്നത് അമ്മ അച്ഛനാരിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്കും എപ്പോഴും വരാനും ഒന്നും പറ്റാതായി അനിയത്തിമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ പഠിത്തവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ സീരിയലിലേക്ക് പോയി അപ്പം പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹസ്ബൻഡിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒക്കെ പടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ വരുമ്പോൾ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് വിളിക്കും ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടർ ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയി ചെയ്യും അത്ര അങ്ങനെ കുറച്ച് പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ നായിക ആ ഒരു രണ്ട് പടമേ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം എത്ര പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫിലിംസ് എത്ര ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം നായികയായിട്ട് പിന്നെ ജയറാമിന്റെ പെങ്ങളായിട്ട് പട്ടാഭിഷ അത് ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിൽ പോയി അത് പട്ടാഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമഡി ഫിലിം പോലെ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചേച്ചിക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതല്ലെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫിലിമിലുണ്ടോ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുറെ വർഷങ്ങളായില്ലേ അതൊക്കെ പട്ടാഭിഷേകത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ബിബിൻ മോഹൻചേട്ടനാണ് ക്യാമറ അപ്പൊ ഈ ഏതോ ഒരു ഷോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ക്യാരറ്റും എന്തൊക്ക
സീരിയലിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കോമഡി നമ്മൾ പല ഓർക്കുന്നില്ല പല കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായില്ല ഒരുപാട് രസങ്ങൾ സീരിയൽ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലി പോലെയാണ് ലൊക്കേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രസമാണ് എല്ലാരും മോശമായ അനുഭവം ഇത്രയും ഫീൽഡ് ഇത്രയും വർഷം നിന്നില്ല എന്നോട് ആരും അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ എടുത്തടിച്ച് സംസാരിക്കും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ എന്തായാലും ചോദിച്ചാൽ പോടാന്ന് പറയും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംസാരമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ സംസാരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് ആരും അങ്ങനെ മോശമായിട്ട് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഫസ്റ്റ് പടത്തില് തന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ഫീൽഡിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ക്യാമറമാൻ ആയിരുന്നു അപ്പം പുള്ളി മായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ അങ്ങനെ മോശമായിട്ടൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ മോശമായിട്ട് ഒരു ഇതിന് ഒരു ഇട കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതായിട്ട് അത് എവിടെയാണെങ്കിലും ആൾക്കാർ നമ്മളെ മോശമായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതേപോലെ നിക്കുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ ഇന്നുവരെ അങ്ങനെ നിന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ചേച്ചി ഈ യൂട്യൂബിലും നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ സെർച്ച് ചെയ്യും കാർത്തിക കണ്ണന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ താഴെ താഴെ വരും ഹോട്ട് സീൻ കാർത്തിക ന്യൂ ഹോട്ട് ഫോട്ടോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കാർത്തിക ചേച്ചി യൂട്യൂബ് കാര്യം കൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയോ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ യൂട്യൂബില് അവര് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കര രസാണ് ഇവര് കാണിക്കുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിന് അവര് ഭയങ്കര ആ എന്ന് പറഞ്ഞ ആനയാണ് ചേനയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണിക്കും ഒന്നുമില്ല അത് കേറി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാർത്തിക കണ്ണന്റെ കണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടവരുണ്ടോ പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ അറിയാതെ വല്ല ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കയറി നോക്കും ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ കയറി നോക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഏതോ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയില് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ മില്യൺ വ്യൂവേഴ്സ് ആണ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഏതൊക്കെയോ സീരിയല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറെ ഷോട്ടുകൾ എടുത്തിട്ട് അവൻ കാശും കൊണ്ടുപോയി ഇത് കണ്ട പ്രേക്ഷകര് വണ്ടന്മാര് എന്നിട്ട് അവനെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ ബാക്ക് അതിന്റെ കമന്റ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഹോട്ട് കാർത്തിക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കയറി നോക്കാറുണ്ട് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു മരുന്നിന് പോലും ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ സാരി ഒക്കെ ഉടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറുത എഴുതുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കഷ്ടമായിട്ടാ സാരി ഉടുക്കുന്നത് പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് ഹോട്ട് കിട്ടാനാ പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ അറിയിച്ചിട്ട് ഈടാവും അയ്യോ ചേച്ചി അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ ഈ നടിമാരൊക്കെ ഫോട്ടോസ് ഇടുമ്പോഴേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഈ സൈബർ ബുള്ളിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി പേര് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഫാക്ട് ഐഡിയസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് ചേച്ചിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മള് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് സൂക്ഷിക്കുക നമ്മള് ഒരു ഇപ്പം പത്ത് പേര് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് അതെ അതെ സമൂഹത്തിന് ഒരു മാതൃകയാണ് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് നമ്മൾ കൂടെ മാതൃകയായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആൾക്കാർ നോട്ട് ചെയ്യും നോട്ട് ചെയ്യും കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയ ആൾക്കാർ വരെ അത് നോട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ സെൽഫായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡ്രസ്സിങ്ങില് നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ആ പെരുമാറ്റത്തില് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പ്രൈവസിയില് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് പബ്ലിക് ആക്കാതിരിക്കുക കഴിവതും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ മൂടി വെക്കുന്നത് കാണാനാണല്ലോ ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് നല്ലത് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് മേടിക്കുന്നവരെ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഈ ഇപ്പം ഒരുപാട് നടിമാർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ച് എന്ന്
പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്താരും ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രണയം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും പ്രണയിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു ഇന്റർവ്യൂയിൽ പറയുമ്പോ ആൾക്കാര് അതിന് വേറെ രീതിയിലാണ് ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു വീഡിയോയില് കണ്ടിരുന്നു ചേച്ചി പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചതിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ വീട്ടുകാരെ എതിർത്തതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചേച്ചി വാചാലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നീടുള്ള ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് വന്നത് ചേച്ചി ചാടിപ്പോയി കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് സത്യസന്ധമായിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തു ഒരു ചാനലുകാർ വന്നിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു ചേച്ചി ആ അതെ ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു വീട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എതിർപ്പായിരുന്നു അച്ഛനൊന്നും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു എന്റെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ആ ഇന്റർവ്യൂയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിനിമാ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അത് ചിലർക്ക് ഓരോ അച്ഛനും അമ്മമാർക്ക് ഓരോ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ എന്റെ മകളെ ചില ഫിലിം ഫീൽഡിലുള്ളവരെയും കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ അവള് വലുതാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവൾക്ക് സിനിമയിലുള്ള ഒരാളെ ഇഷ്ടമാണ് അവൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ എതിരൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്റർവ്യൂല് നാളെ വിധി എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തമ്പുരാൻ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എല്ലാം സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചൽ കിടക്കുന്ന കണ്ണനും ആറമ്പല കിടക്കുന്ന ഞാനും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല അതൊക്കെ ഒരു വിധിയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ തന്നെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അതിന് ചുമ്മാ എടുത്തിട്ട് വളച്ചൊടിച്ച് അവരൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അവര് എന്താ വേലി ചാടിപ്പോയി ഞാൻ വേലി ചാടി നീങ്ങും പോയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വേലി ചാടുന്ന ഒരു ടൈപ്പേ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ മര്യാദക്ക് ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചു വീട്ടില് ഇഷ്ട ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പിരിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ബന്ധമായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അപ്പൊ വീട്ടിൽ അറിഞ്ഞപ്പോ അവരല്ലാതെ കല്യാണമായിട്ട് നടത്തി തന്നു അതൊരു നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ട് വീട്ടുകാരും ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ മരിച്ചു ബാക്കി എല്ലാരും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് പോകുന്നു ഹാപ്പിയാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഇനിയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് മോളുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് ഞാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ആർക്കും ഒരു ശല്യം ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് അവരങ്ങനെ ആയിരുന്നു അവർ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു അവര് വെയില് ചാടി പിന്നെ എന്താ അതിന് മുന്നേ ഒരു ഇന്റർവ്യൂന് വന്നിട്ട് ഒരു പയ്യൻ ചുമ്മാ തമാശിന് ചോദിച്ചു ചേച്ചി പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ട് തേച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല തേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചു ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ തേച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ആരെയും തേച്ചിട്ടില്ല ചുമ്മാ തമാശിന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ എടുത്തിട്ട് യൂട്യൂബിൽ അലക്കി ഇവര് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ എന്താ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാ എഴുതാ ഏർ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ ഇവര് തേച്ച കാമുകന്മാർക്ക് കൈയും കണക്കും ഇല്ല ഓ കാർത്തിക കണ്ണൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അവരീ ഇത്രയും അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ആ കാ തേച്ച കാമുകന്മാരുടെ പേരും കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു എനിക്കൊന്നും അറിയാതെ ഞാൻ ആരെയൊക്കെ തേച്ചെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ അപ്പൊ പറ ഇവരുടെ ആ ഇന്റർവ്യൂ അല്ല അവര് പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴെല്ലാം കാമുകന്മാരെ തട്ടി 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 നടക്കുന്ന വേറെ ഒരു പണിയില്ലെന്ന് കണ്ടോ നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം വേറെ ഒരു ജോലിക്കും പോകണ്ട ഫുൾ ടൈം പ്രേമവും കാമുകനും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ജീവിതത്തിൽ അതിനൊക്കെ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രേമവും അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ പ്രേമമേ ശരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല നമ്മള് നമുക്ക് ഫാമിലി ഉണ്ട് കൊച്ചുണ്ട് പിന്നെ പ്രണയമുണ്ട് എല്ലാ പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രണയം ഒരു ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള പ്രണയം മാത്രമല്ല പ്രണയം നമുക്ക് പാട്ടുകളെ സ്നേഹിക്കാം പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാം ബുക്സ് പല പല ബുക്സിനെ സ്നേഹിക്കാം അഭിനയത്തെ സ്നേഹിക്കാം പാചകത്തെ സ്നേഹിക്കാം ഇതെല്ലാം പ്രണയമാണ് അതിനോടൊരു പ്രണയം
ചില ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ സാരികളും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം അല്ല വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര റീയൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഞാൻ അതിന് ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് അതിൽ ചില ഫ്രില്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേറെ സീരിയലൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് ആർക്കും അറിയില്ല ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അത് കൊടുക്കാറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മേടിക്കുന്ന ചില സാരികൾ ഞാൻ ആർക്കും കൊടുക്കാറില്ല എന്റെ അമ്മ ചോദിച്ചാൽ പോലും കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാനങ്ങനെ എനിക്ക് തലോടി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊച്ചു പിള്ളേരെ നോക്കുന്ന പോലെ അടിക്കും അടക്കി അങ്ങനെ വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്താന്നറിയില്ല അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് Yeah. <laughs>